自从露露来了我们家之后，他为了把里面这个球掏出来，把这个拆成这个样子啦。露、哦、露，你给我出来！露露、啊，好了，这个也坏掉了。再不送走，连我们乐乐的矿，不要给他糟蹋没了。嗯？等下给我啊！只有一半，还有一半呢，再去找另一半。哦，不对呀、啊，那里面那个想想的东西呢？里面不是还有一个想想的东西吗？再去找一下。嗯，找到了是吧？给我。对，乖了，有用了。嗯，养个狗还是有一天用的。又能保全我的财产。不再遭受更为严重的损失，我决定给他们买木头的猫抓板。哦，火到了，奶奶拆，你走开，徒手暴力传香。想来先试一下，哇，好像还有很多礼物呢。这个也就是一秒钟的事啊，我可以预演。嗯，这真是个木头的。这里是猫薄荷，这里有小老鼠，这里有个小球球。等一会儿的，哎哎哎哎，别拿走啊！喂。鸡毛还回来，十秒，果然是十秒都没有到，鸡毛没有了。这个也就是一秒钟的事啊，我可以预演。这样，嗯，好了，可以了。啊、走。哎，小长老来了，妈妈，你看这个脸脸上面是什么脏脏的？妈妈，猫抓板不需要安装，这已经好了，但是多出来了一个配件，我估计这个就是为了让我把这个粘在玻璃上半自动逗猫用的。我估计我们家用不着，哎，这已经很开心了，他们很 happy 啊。可是我的目的不是要让你们玩这个呀，我是要让你们脑爪呀。不要去玩那个，好不好？先挠一下爪。狗的节奏。是不是啊？很有成就感，是不是啊？ No. 别走啊！别走啊！挠一下。套、啊、套、啊啊啊啊啊啊啊，不是这样玩的啊！那这里有个球球啊，套套。妈妈示范给你看呢。啊、哦，那。哪、啊啊啊啊、了喽？哦，还是我们卢哥会玩，只有他一个人发现了那里有一个球球。哎，开始了，开始了。
终于有一只猫学会了正确的使用这个猫抓板。你挠啊！我的妈呀！好吧，我误会了。拿出我的神器。看看墨鱼。乐乐，不要路过，好不好？我都忙死了。好、啊，圆圆，你把那个踩住啦。他好坏，他把他按住了。我不玩，你们也别想玩。人生第一次知道什么是猫薄荷。阿路真的是一个性格很好的孩子，他们完全不需要你有什么特别的玩具啊去逗他，他自己就能玩的很好，很会自娱自乐。糖糖看上去想搞一点什么事情，眼睛睁得大大。糖宝宝，你挠啊！毛毛都看呆了，毛毛，你过来奶奶这里，奶奶保护你好吧？要不要保护的啊？你脸上那个我真的好想弄掉啊！强行弄掉，这个是什么？这个你去哪里粘的？嗯？刚才我把剩下的那一包猫薄荷都丢到这个箱子里面了，现在圆圆在负责看守。像这种木质的夏天睡的也应该比较舒服，就是不知道浙江这种潮湿的天气会不会发霉。自从搬到杭州以后啊，我判断一个东西好不好的标准，就变成了它会不会发霉。好了，妈妈要去做点别的事情，你们自己玩啊！我把相机放在这里录。糖宝宝，你怎么一直都没有给他玩？哎呀，我这个糖宝有一点太霸道了啊！那妈妈把它放到阳光房去，给所有的小朋友玩一下。来，糖宝宝，来来，不能这么霸道的，快点！你让别人发现了你小仙女背后的霸道，嘿嘿嘿嘿，掉下去了，哎呦哎呦呦，掉下去了，来，露露，露露。李老师买的可不是这个纸箱啊，小伙子，你能不能挠一下板板，不要挠那个纸箱？给鸡毛舔上毛了，<笑>那是一只鸡的毛啊。No. Nope. Nope. 现在我们家每一个纸质的玩具上面都站了一个猫。我明白了，猫其实什么玩具都不需要，它们需要的只是纸箱。那这期教智商税的视频就到这里吧。我们下期再见了，拜拜。哈原来肚子收了一个球，还要想玩逗猫棒我难怪说他怎么这么老实。宝宝，在哪里偷出来的狗狗的球球？